हेलो डियर एटीपीएंस वेलकम टू एटीपी कैसे हो आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल आप सबकी जे 2019 की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी सो so गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपका जेई मेन्स केमिस्ट्री में जो स्कोर आने वाला है वो 90 प्लस स्कोर आप कर सकते हो इवन हंड्रेड प्लस स्कोर भी आप कर सकते हो इन सब बातों को ध्यान से आपको नोट करना है आप नोट जरूर करना क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला नोट डेम डाउन और इन सब बातों को आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई में फॉलो करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपका स्कोर काफी बूस्ट हो जाएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से पहला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस प्रीवियस जेई के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस कई बुक्स में भी गिवन होता है लेकिन कोशिश करें कि आप उसका एनालिसिस खुद करें सिर्फ बुक्स के एनालिसिस पे आपको बिलीव नहीं कर रहा है आप खुद एनालाइज करें एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है एनालिसिस में क्या क्या आइडेंटिफाई करना है एक तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किन टॉपिक्स का किन चैप्टर्स का वेटेज मैक्सिमम है नॉर्मली किन से क्वेश्चन आता ही है पहले तो आपको चैप्टर्स का वेटेज देखना है सेकेंड आपको ये देखना है कि किन टॉपिक्स का यानी किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है चैप्टर काफी बड़ा होता है लेकिन उससे कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हम बात करें केमिकल केमिकल की तो केमिकल कैनेटिक्स में जो हमारी आरएनडी सिक्वेशन है उससे काफी क्वेश्चन आते हैं और जो रेट लॉ है उसकी कैलकुलेशन पे या रेट लॉ कैसे आया ऑर्डर मोलिकुलरिटी इस पे भी क्वेश्चन आते हैं सही है तो अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई कर लें तो उन्हीं तरह के क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो स्टडीज रहेंगी वो बहुत मीनिंगफुल रहेंगी टू द पॉइंट रहेंगी क्योंकि जैसा कि आपको पता है आपका जो बिगेस्ट एसेट है वो क्या है टाइम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है और उसको आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना है बहुत ही ढंग से यूज करना है अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे अपना समय स्पेंड कर रहे हैं या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस तरह के जेई में आते ही नहीं सोचो आपका कितना नुकसान होगा बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होते हैं पर स्मार्ट वर्क ना करने की वजह से फाइनली उनका स्कोर अच्छा नहीं आता है तो इसलिए आपको फोकस उन टॉपिक्स पे करना है और उन टाइप ऑफ क्वेश्चन पे करना है जिस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में आते आए हैं Now the next important thing is, तो पूरी स्टडीज इसी हिसाब से करोगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अब इसमें आपको प्रैक्टिस कैसे करना है देखिए रेगुलर प्रैक्टिस हम करते हैं प्रैक्टिस कहां कहां पे करते हैं प्रैक्टिस एक तो आप जहां पे पढ़ रहे होते हैं कोचिंग अगर आप ले रहे हो तो वहां पे आप पढ़ रहे होते हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेकेंड आप घर पे जब होमवर्क आपको मिलता है तब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ये दो मेन आस्पेक्ट है जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब तब इस बात का ध्यान रखो कि आप हर बार एग्जाम मोड में रहे हर समय एग्जाम मोड में रहे यानी क्लास में जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ये दिमाग में ध्यान रखो कि लेट अस एज्यूम वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी जेई 2019 में अगर वो आए तो क्या आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे कैसे उसका आंसर देंगे काफी स्टूडेंट क्या करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज वट दे डू इज क्लास के अंदर तो वो क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट करते नहीं है कैजुअली करते हैं गलत करते रहते हैं गलती करते रहते हैं फिर होमवर्क जब वो करते हैं तो भी वो सोल्यूशन की हेल्प ले लेते हैं या जैसे ही टफ क्वेश्चन आता है उसको वो स्किप कर देते हैं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता ना कि आप एग्जाम में भी ऐसे गिव अप करते हो बिल्कुल नहीं करते ना नहीं कर सकते वहां पे क्योंकि आपके करियर का सवाल है तो इट्स ऑल अबाउट द हैबिट अगर आपकी रेगुलर में हैबिट रहेगी क्लासरूम में अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करोगे घर पे आप ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो उस दिन भी आप अच्छा परफॉर्म जरूर करोगे स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो एवरेज क्वालिटी अटेम्प्ट करता है क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट उसका अच्छा नहीं रहता घर पर वो कैजुअली अटेम्प्ट करता है क्लासरूम में वो कैजुअली अटेम्प्ट करता है एंड सडनली वो एक्सपेक्ट करता है कि एग्जाम में वो सुपरमैन बन जाए उस दिन वो क्रांतिकारी बन जाए ऐसा नहीं होता एक दिन में कुछ नहीं होता इट्स ऑल अबाउट यू नो छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है याद रखना स्मॉल थिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कहां से प्रैक्टिस करें तो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो तो आपको करना ही है उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो पहले जेई मेन्स के क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है उसके अलावा जेई एडवांस के भी जो स्क्रीनिंग में यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आप अटेंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आपका लेवल इतना मेंटेन रहेगा और जेई मेन्स का इतना रहेगा तो आप क्या करेंगे आपको जेई मेन्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने वाले हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो नीट एग्जाम होता है जो ए आई एग्जाम होता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प कर सकते हैं वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है उसके अलावा एनसीआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत
वेरी गुड टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ऐसी ज्वाइन करनी है जो काफी रिलेवेंट रहे जेई प्रेप से काफी सिमिलर रहे जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज होती है वो काफी शॉफ होती है यानी सिर्फ वो स्टूडेंट को यू नो शॉफ करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिनका जेई से आसपास दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है तो आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज को ही ज्वाइन करें जो काफी रिलेवेंट है यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेस्ट सीरीज एटीपीज टेस्ट सीरीज एज वेल विच इज वेरी रिलेवेंट टू आई आई जेई एंड उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको साथ साथ मिलते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट हर टेस्ट को देने के बाद आपको एनालिसिस जरूर करना है कि भाई कहां पे गलती हुई हम क्या करते हैं टेस्ट का परफॉर्मेंस आता है अगर अच्छा होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं बुरा होता है तो दुखी हो जाते हैं देखिए ये रिएक्शन देने की बजाय अगर आप उस पेपर को एनालाइज करें देखें कि गलती कहां है व्हाट वेंट रॉन्ग और मुझे अगली बार इंप्रूव करना है उन चीजों पे तो धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा एंड फाइनली योर स्कोर विल बी मैक्सिमाइज ओके गाइज तो ओवरऑल आपने देखा जो मैंने पॉइंट्स बताए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस एक तो चैप्टर वाइज एनालिसिस और एक क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिसिस आपको प्रॉपरली करना है और उसी हिसाब से अपनी स्टडी को कस्टमाइज करना है अगली बात आपने देखी कि एनसीआर की जो वेटेज है वो काफी अच्छी होती है तो एनसीआर को भी आप ढंग से पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीआर चाहे अब एन कंडक्ट करा रहा है स्टिल एनसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा अगला पॉइंट है प्रैक्टिस आपको हमेशा एग्जाम मोड में करनी है ऑलवेज रेडी रहो कि भाई एग्जाम में यानी किसी भी क्वेश्चन को कैजुअली अटेम्प्ट मत करो क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आपको रेलिवेंट ज्वाइन करनी है एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन आर टेस्ट सीरीज एज वेल ओके गाइज बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेई टू